வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக ஸ்டெல்லா பெனடிக் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் காவிரி விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் இரட்டை வேடம் போடுவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் முழுமையான தண்ணீரை பெறுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உறுதி காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு மு க ஸ்டாலின் வைகோ உள்ளிட்டோர் வலியுறுத்தல் நாட்டையே உலுக்கிய பதினோராயிரத்து எழுநூறு கோடி ரூபாய் நிதி மோசடி விவகாரம் வெளிநாட்டில் பதுங்கியிருக்கும் நீரவ் மோடியை கைது செய்ய இன்டர்போல் உதவியை நாட மத்திய அரசு முடிவு மதுரை பொதுக்கூட்டத்துக்கு அனுமதி கோரி காவல்துறையிடம் கமலஹாசன் மன்ற நிர்வாகிகள் மனு விவசாய கல்லூரி அருகே மைதானம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிப்பு கோலியின் அதிரடி சதத்தால் கடைசி ஒருநாள் போட்டியிலும் இந்தியா அபார வெற்றி ஐந்துக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான தொடரை கைப்பற்றி புதிய சாதனை காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தமிழக அரசுக்கு கிடைத்த வெற்றி என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கீழ்ப்பாசன மாநிலத்தின் உரிமை என்ற அடிப்படையில் காவிரி நதிநீரின் மீது தமிழ்நாட்டிற்கு அதிக உரிமை உள்ளது என கூறியுள்ளார் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக திறமையான மூத்த வழக்கறிஞர்களைக் கொண்டு வாதிட்டதன் பயனாக தமிழகத்தின் உரிமைகள் மீண்டும் நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்திற்கு சாதகமான பல அம்சங்கள் தீர்ப்பில் இடம்பெற்றிருந்தாலும் நூற்று தொன்னூத்தி இரண்டு டி எம் சி அடிநீரை நூற்று எழுபத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு ஐந்து டி எம் சி அடியாக குறைத்துள்ளது ஏமாற்றம் அளிப்பதாக முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நதிகள் தேசிய சொத்து என்றும் எந்த ஒரு மாநிலமும் அதை உரிமை கோர முடியாது என தீர்ப்பில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதை வரவேற்பதாக கூறியுள்ள அவர் அரசை குறை கூற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பேசி வருபவர்கள் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ள தமிழகத்திற்கு சாதகமான அம்சங்கள் பற்றி குறிப்பிட மறந்துவிட்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இறுதி தீர்ப்பை முழுமையாக ஆராய்ந்து தமிழகத்திற்குரிய காவிரி நதிநீரை முழுமையாக பெறுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு விரைவாக மேற்கொள்ளும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் காவிரி வழக்கின் தீர்ப்பு தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் என ஸ்டாலின் வைகோ உள்ளிட்ட தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசுக்கு அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் உச்சநீதிமன்றம் தந்திருக்கப்பட்ட தீர்ப்பு கர்நாடக மாநிலத்தை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு ஒரு அவர்களுக்கு நீதியும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அநீதியும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாய சங்கத்தினுடைய பிரதிநிதிகளையும் அழைத்து உடனடியாக ஒரு அவசர கூட்டத்தை கூட்டி இதற்கு என்ன முடிவெடுக்கலாம் எப்படி இது அணுகுவது என்பது பற்றி உடனே விவாதித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் நிலத்தடி நீர் அதிகமாக இருப்பதாகவும் பெங்களூர் நகரத்துக்கு குடிதை நீர் வேண்டும் என்றும் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருப்பது மிகவும் அநீதியானது பதினோரு லட்சம் ஏக்கருக்கு மேலே பாசனம் செய்யக்கூடாது என்ற நடுவர் மன்றத்தினுடைய ஆணையை குப்பையிலே தூக்கி போட்டுவிட்டு மேலும் பதினாலு லட்சம் ஏக்கருக்கு பாசனம் செய்திருக்கக்கூடிய கர்நாடகத்தை கண்டித்து அதிகபட்சமான ஏக்கருக்கு பாசனம் செய்கிற தண்ணீரை பெங்களூருக்கு கொடுக்கலாமே ஏற்கனவே தமிழ்நாடு விவசாயிகள் தமிழ்நாடு விவசாய தொழிலாளர்கள் தமிழ்நாட்டு விவசாயம் பெரிய அளவிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற சூழ்நிலையில் பதினாலு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் குறைக்கப்பட்டிருப்பது தமிழ்நாட்டிற்கு பாதகம்தான் இப்போ தந்திருக்கிற தீர்ப்பாவது முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் நூத்தி எழுபத்தி ஏழு டிஎம்சி தான் நமக்கு இதற்கு முன்னால உள்ள டிஎம்சி இருந்து பதினான்கு புள்ளி ஏழு டிஎம்சி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது நமக்கு வருத்தத்தை தருகிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி இதை வரவேற்கவில்லை நதிகள் தேசியமயமாக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் நமது கோரிக்கையாக இருக்கிறது உச்சநீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பு தமிழகத்திற்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கிற மாபெரும் அநீதியாகும் 
உடனடியாக மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி தமிழகத்திற்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கிற அநீதியை மத்திய அரசுக்கு சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் காவிரி நதிரி என்பது எந்த மாநிலத்திற்கும் சொந்தமானதல்ல அதை பராமரிப்பதற்கு காவிரி மேலாண்மை வரையும் அமைக்கப்படும் என்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்பது வரவேற்கத்தக்க தமிழகத்திற்கு தேவையான நீர் அளவை பொறுத்தவரையில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்பது தமிழ்நாட்டு மக்கள் நலனுக்கு பாதகமாக விரோதமாக இருக்கிறது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது தற்போது அளித்திருக்கிற இந்த தீர்ப்பில் ஏமாற்றம் இருக்கிறது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இருபது டிஎம்சி தண்ணீர் நிலத்தடி நீரில் இருந்து கிடைக்கும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் கூறியிருப்பது அவ்வளவு பொருத்தமானதாக கருத முடியாது இயற்க இயல மதுரையில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு அனுமதி கோரி கமலஹாசன் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் காவல்துறையிடம் மனு அளித்துள்ளனர் தீவிர அரசியலில் ஈடுபடப் போவதாக அறிவித்துள்ள கமலஹாசன் வரும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அரசியல் கட்சியின் பெயரை அறிவித்து தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக கூறியுள்ளார் அதன்படி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி மதுரையில் முதல் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் என்றும் கமலஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் மதுரை பொதுக்கூட்டத்துக்கு அனுமதி கோரி கமல் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் காவல்துறையிடம் மனு அளித்துள்ளனர் மதுரை ஒத்தக்கடை விவசாய கல்லூரி அருகே மைதானம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறையிடம் அளித்துள்ள மனுவில் அவர்கள் கூறியுள்ளனர் ஊதிய உயர்வு தொடர்பாக நூற்று எண்பது பக்கங்கள் கொண்ட ஆவணங்களை போக்குவரத்து ஊழியர்கள் சங்கம் தாக்கல் செய்துள்ளது போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் பிரச்சினை குறித்து சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பத்மநாபனை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நியமித்துள்ளது அதன்படி போக்குவரத்து கழக தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளுடன் முதல்கட்ட பேச்சுவார்த்தை கடந்த ஒன்பதாம் தேதி அவர் தொடங்கினார் அப்பொழுது தங்கள் கோரிக்கைகள் தொடர்பாக ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என தொழிற்சங்கங்களுக்கு நீதிபதி பத்மநாபன் உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் ஊதிய உயர்வு தொடர்பாக நூற்று எண்பது பக்கங்கள் கொண்ட ஆவணங்களை போக்குவரத்து ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் தாக்கல் செய்துள்ளனர் தொழிலாளர்கள் பதிமூணாவது ஊதிய ஒப்பந்தம் பிரச்சினை ஏற்பட்டு நீதிமன்றத்தால் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற தனிவர் தனிநபர் தீர்ப்பாயத்தில் இன்றைக்கு அதற்கான எங்களுடைய கோரிக்கை மனுவை அளித்திருக்கிறோம் அந்த மனுவின் அடிப்படையில் நிர்வாகத்தினுடைய பதிலை அவர் பெற்றதற்கு பிறகு விசாரணை நடைபெறும் என அறிவித்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு தாக்கல் செய்திருக்கிற மனுவில் சற்றேறக்குரிய நூத்தி எண்பது பக்கங்கள் கொண்ட ஆவணங்களோடு தாக்கல் செய்திருக்கிறோம் எங்கள் தரப்பு நியாயம் அந்த ரெண்டு புள்ளி ஐந்து ஏழு பெறுவதற்கான எங்கள் தரப்பு நியாயங்கள் அனைத்தையும் ஆவணப்பூர்வமாக தாக்கல் செய்திருக்கிறோம் இதற்கு பிறகு விசாரணை நடைபெறுகிற போது அதனை வலியுறுத்தி இந்த ரெண்டு புள்ளி ஐந்து ஏழு பெறுவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் நாங்கள் மேற்கொள்வதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறோம் நிதி மோசடி தொடர்பாக வெளிநாட்டில் பதுங்கியிருக்கும் தொழிலதிபர் நீரவ் மோடி கைது செய்ய இன்டர்போல் உதவியை நாடவுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் மும்பை கிளையில் பதினோராயிரத்து எழுநூறு கோடி ரூபாய் நிதி மோசடி நடைபெற்றுள்ள சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக குஜராத்தை சேர்ந்த பிரபல வைர வியாபாரி நீரவ் மோடிக்கு எதிராக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மோசடி குறித்த தகவல் வெளியானவுடன் நீரவ் மோடி தனது குடும்பத்தினருடன் வெளிநாட்டுக்கு தப்பியோடிவிட்டார் இதையடுத்து மும்பை குஜராத் உள்ளிட்ட அவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை செய்தனர் இதில் ஐந்தாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கம் வைர நகைகளை அவர்கள் கைப்பற்றினர் இரண்டாவது நாளாக தொடர்ந்த இந்த சோதனையில் மேலும் ஐநூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன இதனிடையே தொழிலதிபர் நீரவ் மோடி எந்த நாட்டில் உள்ளார் என்பது குறித்து தங்களுக்கு தெரியாது என மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதேநேரம் அவரை கண்டுபிடிக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் தேவைப்பட்டால் இன்டர்போல் எனப்படும் சர்வதேச காவல்துறையின் உதவியை நாடப்படும் என்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது மத்திய அரசின் சுகாதார திட்டத்தை கர்நாடகாவில் செயல்படுத்த மாட்டோம் என அம்மாநில முதலமைச்சர் சித்தராமையா உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் ஐம்பது கோடி மக்கள் பயனடையும் வகையில் மிகப்பெரிய சுகாதார திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மோடி கேர் என்று அழைக்கப்படும் இந்த திட்டத்தின்படி நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் சிகிச்சைக்காக ஆண்டுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை காப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த திட்டத்தில் மேற்கு வங்கம் சேராது என அம்மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் இதேபோன்று மோடி கேர் திட்டத்தை கர்நாடகாவில் செயல்படுத்த மாட்டோம் என அம்மாநில முதலமைச்சர் சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார் 
பெங்களூருவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கர்நாடகாவில் தேசிய அளவிலான சுகாதார திட்டம் ஏற்கனவே இருப்பதால் மத்திய அரசின் இந்த திட்டத்திலிருந்து விலகுவதாக தெரிவித்துள்ளார் தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் எட்டு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று ஐந்துக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் தொடரை கைப்பற்றி இந்தியா சாதனை படைத்துள்ளது செஞ்சூரியனில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் முதலில் களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்கா வீரர்கள் இந்திய அணியின் பந்து வீச்சை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் விழிப்பிதங்கி நின்றனர் ஐம்பது ரன்கள் எடுப்பதற்குள் இரண்டு விக்கெட்டுகளை பறிக்கொடுத்து தடுமாறிக் கொண்டிருந்த தென்னாப்பிரிக்கா அணியை நான்காவது வீரராக களமிறங்கிய சோண்டோ மட்டும் ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து தூக்கி நிறுத்தினார் பின்னர் வந்த வீரர்கள் அனைவரும் இந்திய அணியின் பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் வந்த வேகத்தில் ஓய்வரைக்கு திரும்பினர் ஒரு வழியாக நாற்பத்தி ஏழு ஓவருக்குள் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இருநூற்று நான்கு ரன்களில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி நடையை கட்டியது He has and he's found the field run that he once again tossed up invitingly. There was a... Straight to the man. Gone. Playing a drive. In the air and out. All over. Good catch. This is the end of the game. This is the end of the game. This is the end of the game. தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரோஹித் சர்மா பதினைந்து ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்ப தவானுடன் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் கோலி தென்னாப்பிரிக்காவின் பந்து வீச்சை பதம் பார்த்தார் முப்பத்து ஆறு பந்துகளில் அரைசிதம் அடித்த கோலியை எப்படி வெளியேற்றுவது என தெரியாமல் தென்னாப்பிரிக்கா பந்து வீச்சாளர்கள் திணறினர் That'll go for four as well. Swept away and that's gone for four. No protection out there because Mark. I see it well in front of Square and will go all the way. Well, well, well. Someone said catch it. Another full shot and it's another four. That single. He goes straight and he'll get four runs and he'll get his hundred, his 35th and his third in this one day series. His fourth on this trip. 32 overall, 2 wicket to Galai Matam Yerandu, India Abar Vichi Petra. No to Europe to one with the Rankaludan, Kadaisi Vare, Artem Mirakamal Yeranda Koli, Urunal Portigal, Muppat, the Ainda of the Sada Madita, Sada Nepadita. Urunal Todaril, Mundra of the Sada Madita Koliku, Artan Aikan Viridum, Todan Aikan Viridum, Parisaka Kadita. In the Vetri Mulam, the Nafrika Kedrana, Urunal Todare, Ainda Ku, one tree into Kanakil Vetri Petra, India Pudi, Sada Nepadita. இலங்கையில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பெரும்பான்மை எழுந்தாலும் தமது பதவிக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை என அந்நாட்டு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவு குறித்து ஆராயப்படும் என்று கூறினார் இதன் காரணமாக தமது பிரதமர் பதவிக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்றும் ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்தார் இலங்கை முன்னாள் ராஜபக்சேவுக்கு எதிரான வழக்குகளிலிருந்து அவரை தாம் காப்பாற்றியதாக கூறப்படுவதில் எந்த உண்மையும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார் இலங்கையில் உள்ள தமிழ் பகுதிகளை தமிழர்களை ஆள வேண்டும் என மலேசியாவின் பினாங்கு மாகாண துணை முதலமைச்சர் ராமசாமி தெரிவித்துள்ளார் மே பதினேழு இயக்கத்தின் சார்பில் சென்னையில் நடைபெறவுள்ள மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக மலேசியாவின் பினாங்கு மாகாணம் துணை முதலமைச்சர் ராமசாமி சென்னை வந்துள்ளார் எழும்பூரில் உள்ள மதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழ் ஈழத்திற்கு ஆதரவாக நடைபெறும் போராட்டத்தில் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் இலங்கை தமிழர்களுக்கு தமிழக மக்கள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்த ராமசாமி இலங்கையில் உள்ள தமிழ் பகுதிகளில் தமிழர்களை ஆள வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பம் என்றும் கூறினார் இலங்கை தமிழர்கள் போராட்டம் என்று நான் நினைக்கவில்லை அது உலக தமிழர்களோட போராட்டம் என்று தான் இன்றைக்கும் நான் கருதுகிறேன் தமிழ்நாட்டிலும் மிகப்பெரிய ஆதரவு என்று என்னன்னா சில நேரத்தில் ஒரு தெளிவான அரசியல் சிந்தனை இல்லை 
அந்த தெரி தெளிவான அரசியல் சிந்தனை இல்லாத போது சில குழப்பங்கள்னால அந்த போராட்டத்துக்கு சரியான ஆதரவு கிடைக்காமல் போனது பிராங்க் பிரகடனம் என்று நாங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிக்கையை கொண்டு வந்து இது மாதிரி பொது வாக்கெடு வாக்கெடுப்பு வந்து அங்கே இலங்கை தமிழ் பகுதிகளை வந்து நடைபெறணும் அதே சமயத்தில் இராணுவம் வந்து தமிழ் பகுதியிலிருந்து வெளியேறணும் காஷ்மீரில் ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் தீவிரவாதிகள் இரண்டு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் காஷ்மீர் மாநிலம் சோபியான் பகுதியில் தீவிரவாதிகள் ஊடுருவியுள்ளதாக பாதுகாப்பு படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து சாகுந்த் அஜீன் பகுதியில் அவர்கள் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது வீடு ஒன்றில் பதுங்கியிருந்த தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி சரமாரியாக துப்பாக்கியால் சுட்டனர் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் அவர்களுக்கும் தக்க பதிலடி கொடுத்தனர் இருதரப்புக்கும் இடையே இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்த துப்பாக்கி சண்டையில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் உயிரிழந்தன தீவிரவாதிகளிடம் இருந்து ஏராளமான ஆயுதங்கள் கையெறி குண்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன லண்டனில் தலைமறைவாக இருக்கும் விஜய் மல்லையாவுக்கு எதிராக கூடுதல் ஆதாரங்களை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது பிரபல தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா வங்கிகளில் வாங்கிய ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடனை திரும்ப தராமல் லண்டனில் தலைமறைவு வாழ்க்கை நடத்தி வருகிறார் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை அவர் மீது தனித்தனியை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது விஜய் மல்லையாவை நாடு கடத்தும் நடவடிக்கைகளில் மத்திய அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது இந்நிலையில் மல்லையா மீதான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக கூடுதல் ஆதாரங்களை லண்டன் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்காக சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவினர் லண்டன் சென்றுள்ளனர் விஜய் மல்லையா விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு லண்டன் நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது அப்பொழுது அவருக்கு எதிரான கூடுதல் ஆதாரங்களை சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தாக்கல் செய்ய உள்ளனர் காவிரி நதிநீர் விவகாரத்தில் சட்ட வல்லுநர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி தீர்ப்பில் சில அம்சங்கள் வரவேற்கத்தக்கவை என்றும் சில அம்சங்கள் ஏமாற்றம் அளிப்பதாகவும் கூறினார் தமிழகத்திற்கான தண்ணீர் குறைக்கப்பட்டது ஏமாற்றம் அளிப்பதாக தெரிவித்தார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழு ஆறு வாரங்களில் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது வரவேற்கத்தக்கது என்று கூறிய முதலமைச்சர் பழனிசாமி நதிநீர் தேசிய சொத்து என்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு வரவேற்பு தெரிவித்தார் இது தவிர தமிழகத்தின் பாசன பரப்பு உச்சநீதிமன்றத்தால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் கூறினார் இந்த நிலையில் காவிரி தீர்ப்பு தொடர்பாக சட்ட வல்லுநர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக முடிவெடுக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழு ஆறு வாரத்தில் மத்திய அரசு அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அது வரவேற்கத்தக்கது இருந்தாலும் ஏற்கனவே நடுவர் மன்ற வழங்கிய தீர்ப்பிலிருந்து தற்போது நீருடைய அளவு குறைத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது நமக்கு ஏமாற்றத்தை அளிக்கின்றது ஆகவே இன்றைக்கு பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களும் குறிப்பிட்டுக்கின்றார்கள் தீர்ப்பை முழுமையாக சட்ட வலு ஒன்று கலந்து ஆலோசித்து அதற்கு தீர்வு காணப்படும் பிரதமர் அறிவுரையின் பேரிலே கட்சியில் மீண்டும் இணைந்தேன் என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் ஜெயலலிதாவின் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு தேனியில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் அணிகள் இரண்டாக பிரிந்திருந்த போது தன்னை கட்சியில் மீண்டும் இணைய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியவர் பிரதமர் மோடி என்று கூறினார் தனக்கு எந்த பதவியும் வேண்டாம் என்று கூறிய போது அமைச்சரவை பதவியில் நிச்சயம் இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியதாகவும் ஓ பி எஸ் தெரிவித்தார் அரசு இருக்கணும் 
அதனாலதான் நான் இன்றைக்கு அமைச்சராக இருக்கிறேன் உரிய அதை வந்து என்னுடைய பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நம்முடைய சக அமைச்சர்கள் வேறுபடி தங்கிவிட்டு சொன்னேன் இந்த மாதிரி அவர் சொல்றது ஏன் நான் வேணாம்னு சொன்னீங்க அதையும் அவங்களுக்கு அரக்கோணத்தில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் வீட்டின் ஜன்னலை உடைத்து பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகளை மர்ம நபர்கள் அள்ளி சென்றனர் அரக்கோணம் டவுன் ஹால் ஐந்தாவது தெருவை சேர்ந்த விஜயா என்பவர் அரசு பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் பெங்களூருவில் உள்ள உறவினர் வீட்டுக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிய அவர் வீட்டின் ஜன்னல் உடைக்கப்பட்டு கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் பின்னர் உள்ளே சென்று பார்த்த போது பீரோவில் இருந்து அறுபத்தி பவுண்ட் நகைகள் மற்றும் முப்பதாயிரம் ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார் தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் ஜெயலலிதாவுக்கு உரிய மருத்துவ சிகிச்சை மேற்கொள்ள சசிகலா தவறிவிட்டதாக அமைச்சர் கே சி வீரமணி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஆற்காட்டில் நடைபெற்ற அதிமுக செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழல் வழக்கில் திறமையான வழக்கறிஞர்கள் வாதாடியிருந்தால் ஆர் ராசா உள்ளிட்டோர் சிறைக்கு சென்றிருப்பார்கள் என்று கூறினார் கட்சி வளர்ச்சிக்காக தொண்டர்கள் அளித்த நிதியை சசிகலா குடும்பம் கொள்ளையடித்து விட்டதாக குற்றம் சாட்டிய வீரமணி முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு உரிய மருத்துவ சிகிச்சை மேற்கொள்ள சசிகலா தவறிவிட்டதாக அவர் கூறினார் ஆக்கி நகரை போன்று வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலிலும் திமுக டெபாசிட்டை இழக்கும் என தினகரன் ஆதரவாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார் திண்டுக்கல்லில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தினகரன் அணி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெறும் என்று கூறினார் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை என்று மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டதில் எந்த தவறும் இல்லை என்று தெரிவித்த தங்க தமிழ்ச்செல்வன் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் மின்வாரி ஊழியர்கள் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதில் தமிழக அரசுக்கு அக்கறை இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார் எங்கேயுமே ஒழுங்கு சட்ட ஒழுங்கு சரியில்லை உதாரணத்துக்கு ஒன்ன ஒன்னு பல தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்க ஊடகங்கள்ல தொழிலாளர்களே அரட்டி பார்த்தாங்க தொழிலாளர்கள் அவங்களுக்கு அப்புறம் கோர்ட்டு கலையிட்டு ஒரு சுமூகமான முடிவுக்கு வந்திருக்கு மின் தொழிலாளர்கள் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சம்பள உயர்வு வேணும் அதை கொடுக்கணும்னு கேட்கிறாங்க நியாயமான கோரிக்கை அதை அரசாங்கம் முதலமைச்சர் சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சர் உட்கார்ந்து பேசி முடிவெடுக்கிறது நல்லது அரட்டு தோணிக்கு போனா எடுபடாது இந்த காலத்தில் அரசு ஊழியர்கள் அரட்ட முடியாது காவிரி நதிநீர் பங்கீடு தீர்ப்பு தமிழக மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றக் கழக தலைவர் ஜவாஹிர் உல்லா தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழகத்தில் நிலத்தடி நீர் இருப்பதாக கூறி பங்கீட்டு நீரின் அளவை குறைத்து தீர்ப்பு வழங்கியிருப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என தெரிவித்தார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கூறியதைப் போன்று இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டுவதற்கு தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ஜவாஹிர் உல்லா வலியுறுத்தினார் காவேரி நதிநீர் குறித்து இன்று உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கக்கூடிய தீர்ப்பு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை தமிழக மக்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது தமிழகத்தினுடைய சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவரும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய செயல் தலைவருமான சகோதரர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கோரியுள்ளபடி தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் விவசாய சங்கங்களும் பங்கு கொள்ளக்கூடிய ஒரு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை உடனடியாக இந்த தீர்ப்பை பற்றி கலந்து ஆலோசிப்பதற்காக கூட்ட வேண்டும் என்று மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன்
சிரியாவில் போரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபையினர் விமானம் மூலம் உணவுப் பொருட்களை வழங்கினர் சிரியாவில் ஐஎஸ் பயங்கரவாதிகள் மற்றும் ராணுவத்துக்கு இடையே நடைபெறும் உள்நாட்டுப் போர் காரணமாக குடியிருப்புகள் மற்றும் கட்டிடங்கள் சிதலமடைந்துள்ளன இதனால் பொதுமக்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைப்பதில் தடை உள்ளது இந்நிலையில் போரால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை உணவு மருந்து உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்களை விமானம் மூலம் வழங்கி வருகிறது பொதுமக்களும் சாப்பிடுவதற்கு ஏதாவது கிடைக்கும் என இந்த விமானங்களை எதிர்பார்த்து உள்ளனர் தென்கொரியாவில் நடைபெற்று வரும் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டியில் பெண்களுக்கான பனிச்சிறுக்கு பிரிவில் பெலாரஸ் நாட்டு வீராங்கனை தங்கப்பதக்கம் வென்றார் பியாங்சாங் நகரில் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது இதில் ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் எனப்படும் பனிச்சறுக்கு போட்டியில் பெண்களுக்கான பிரிவில் அமெரிக்கா சீனா ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர் சிறிய நாடான பெலாரஸ் சார்பாக பங்கேற்ற வீராங்கனை ஹன்னா பந்தய தூரத்தை மிக விரைவாக கடந்து தங்கப்பதக்கத்தை கைப்பற்றினார் இதன் மூலம் பெலாரஸ் நாட்டிற்கு முதன்முறையாக தங்கப்பதக்கம் கிடைத்துள்ளது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலைமுரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலைமுரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்